ഡിസ്റ്റൻസ് ഇന്ന് ഷാലു വോയിസിന് അപ്പം നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിലുണ്ടോയെന്നൊന്ന് അള അളന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ബഹിരാകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയും ചോദ്യം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് രണ്ട് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ആൻസർ പറയുക അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ഗ്യാപ്പ് വരുമ്പോൾ ആ ഇടവേളയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചാടി അതിൻ്റെ ആൻസർ പറയാൻ ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ നോക്കാം നമുക്ക് പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുകയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുകയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് ഗ്രഹങ്ങളുടെ സഞ്ചാരപഥം എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഗ്രഹങ്ങളുടെ സഞ്ചാരപഥം എങ്ങനെയുള്ളതാണ് പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുകയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് എഡിൻ ഹബിൾ ഗ്രഹങ്ങളുടെ സഞ്ചാരപഥം അണ്ടാകൃതി ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലന നിയമങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലന നിയമങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് ജോഹന്നസ് കെപ്ലർ ജോഹന്നസ് കെപ്ലർ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നിറം എന്താണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നിറം എന്താണ് കറുപ്പ് ഭൂമിയും മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളും സൂര്യനെ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നുവെന്ന് ആദ്യമായി പ്രസ്താവിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് ഭൂമിയും മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളും സൂര്യനെ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നുവെന്ന് ആദ്യമായി പ്രസ്താവിച്ച വ്യക്തി കോപ്പർ നിക്കസ് കോപ്പർ നിക്കസ് പ്രപ പ്രപഞ്ചോൽപ്പത്തി വികാസം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖ ഏതാണ് പ്രപഞ്ചോൽപ്പത്തി വികാസം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖ ഏതാണ് കോസ്മോളജി കോസ്മോളജി ആദ്യമായി ടെലസ്കോപ്പ് നിർമ്മിച്ചത് ആരാണ് ആദ്യമായി ടെലസ്കോപ്പ് നിർമ്മിച്ചത് ആരാണ് ഹാൻസ് ലിപ്പർഷെ ഹാൻസ് ലിപ്പർഷെ ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നുവെന്ന് അഞ്ചാം ശതകത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നുവെന്ന് അഞ്ചാം ശതകത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ആര്യഭടൻ ആര്യഭടൻ സൂര്യസിദ്ധാന്തം രചിച്ചത് ആരാണ് സൂര്യസിദ്ധാന്തം രചിച്ചത് ആരാണ് ആര്യഭടൻ സ്വയം ഭ്രമണകാലം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണ് സ്വയം ഭ്രമണകാലം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണ് ശുക്രാൻ ശുക്രാൻ ഹാർമണീസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ആരാണ് ഹാർമണീസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ആരാണ് ജോഹന്നസ് കെപ്ലർ ജോഹന്നസ് കെപ്ലർ ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള നക്ഷത്രം ഏതാണ് സൂര്യൻ സൂര്യൻ ഒരു പാർസെക്കൻഡ് എന്നത് എത്ര പ്രകാശ പ്രകാശവർഷമാണ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ആറ് പ്രകാശവർഷം ഗ്രഹങ്ങളും ഗോളങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അകലം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏകകം ലൈറ്റ് ഇയർ പ്രകാശവർഷം കിഴക്ക് നിന്നും പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു ഗ്രഹം ഏതാണ് കിഴക്ക് നിന്നും പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു ഗ്രഹം ശുക്രൻ വിനസ് റോമക്കാരുടെ സൗന്ദര്യ ദേവത എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം ഏതാണ് റോമക്കാരുടെ സൗന്ദര്യ ദേവത എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹമാണ് ശുക്രൻ ടോളമിയുടെ പ്രസിദ്ധമായ ഗ്രന്ഥം ഏതാണ് ടോളമിയുടെ പ്രസിദ്ധമായ ഗ്രന്ഥം ഏതാണ് അൽമജസ്റ്റ് അൽമജസ്റ്റ് 
ആധുനിക ബഹിരാകാശത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ആധുനിക ബഹിരാകാശത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗലീലിയോ ഗലീലി ഗലീലിയോ ഗലീലി ആകാശഗോളങ്ങളെയും പ്രതിഭാസങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖ ജ്യോതിശാസ്ത്രം ജ്യോതിശാസ്ത്രം ചന്ദ്രനിൽ ധാരാളമായി കണ്ടുവരുന്ന മൂലകമേതാണ് ടൈറ്റാനിയം ടൈറ്റാനിയം അന്തർദേശീയ ബഹിരാകാശ വർഷം ഏത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് എന്താണ് എക്സോ ബയോളജി എന്നാൽ എക്സോ ബയോളജി എന്നാൽ എന്ത് ശൂന്യാകാശത്തിലെ ജീവനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് എക്സോ ബയോളജി ശൂന്യാകാശത്തിലെ ജീവനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് എക്സോ ബയോളജി പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകമേത് ഹൈഡ്രജൻ ടെലസ്കോപ്പിലൂടെ ആദ്യമായി ചന്ദ്രനെ ദർശിച്ച വ്യക്തി ഗലീലിയോ ഗലീലി സൂര്യനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകമേത് ഹൈഡ്രജൻ എനിവേ മറ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു